ഇന്ന് നമുക്കൊരു അടിപൊളി പ്രഥമൻ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം അതായത് പരിപ്പും കൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രഥമനാണ് നമ്മുടെ വിഷുവിനും ഓണത്തിനും ഒക്കെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു പ്രഥമനാണ് ആദ്യം ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ചെറുപയർ പരിപ്പൊന്ന് വറുത്തെടുക്കലാണ് രണ്ട് ട്രിപ്പായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് വറക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ പകുതി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കലും രണ്ടാമത്തേത് നല്ല കളർ മാറ്റി എടുക്കലുമാണ് ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ടോട്ടൽ ഞാനിവിടെ അര കിലോയാണ് പരിപ്പെടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇനി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ബെല്ലം ഒന്ന് കുറുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം അതിന് മുക്കാൽ കിലോ ബെല്ലം എടുത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ട്രിപ്പ് പരിപ്പ് ഇങ്ങനെ റെഡി ആയി വരുന്നുണ്ട് അത് ഞാനൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ട്രിപ്പാണ് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കേണ്ടത് അത് നമുക്ക് നല്ല കളർ മാറ്റി എടുക്കണം ആദ്യത്തെ ട്രിപ്പ് നമുക്ക് കളർ മാറേണ്ട എന്ന് ആവശ്യമില്ല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി അങ്ങനെ മാറ്റി വെച്ചാൽ മതി നമ്മുടെ വെള്ളം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ട്രിപ്പ് പരിപ്പ് ഇതേപോലെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അതായത് കളർ മാറിയിട്ട് അതും രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ തണുക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് തണുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഇതേ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് നമ്മുടെ ബെല്ലം ഇവിടെ ഉരുകി വരുന്നുണ്ട് റെഡി ആക്കി സൈഡിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ തേങ്ങാപ്പാൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടാം പാലും ഒന്നാം പാലും ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് കുക്കറിലേക്ക് നമ്മൾ ആ പരിപ്പ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നെഗമ്പേ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാം പരിപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത കണ്ടാൽ അറിയാം കാരണം ആദ്യത്തെ പരിപ്പാണ് നമുക്ക് കളർ ഇല്ലാണ്ട് കിടക്കുന്നതും രണ്ടാമത്തെ പരിപ്പാണ് നല്ല ബ്രൗൺ കളറായി കിടക്കുന്നതും അതിന് നമുക്ക് നെഗമ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു മൂന്ന് വിസിൽ അടിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇതൊന്ന് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം ആ സമയത്ത് കുറച്ച് ഏലക്കയും കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കൂടെ നന്നായിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം നമ്മുടെ പരിപ്പ് ഇവിടെ വെന്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ എന്ത് നല്ല സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഒരു ഉരുളിയിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മളിത് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളെ ഉരുക്കിയ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെറു തീയിലിട്ടിട്ട് ഇതൊരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ ഇളക്കിയെടുക്കലാണ് ഞാൻ മുഴുവൻ വെള്ളവും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മധുരം നോക്കിയിട്ട് ലാസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു മുക്കാൽ മണിക്കൂറോളം ഇളക്കി കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് നമുക്കിത് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം അതായത് പരിപ്പ് കുറച്ച് കട്ട പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഇളക്കി ഇളക്കി വേണം മുഴുവൻ സ്ഥലത്തേക്ക് യോജിപ്പിച്ച് ഇതുപോലെ ആക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ബെല്ലവും പരിപ്പും എല്ലാം കൂടെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് പാലൊഴിച്ച് കൊടുക്കലാണ് അതായത് രണ്ടാം പാലാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതിന് ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് തുള്ളി ഉപ്പും കൂടെ ഞാൻ ഞാൻ തിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് അതും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് രണ്ടാം പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടാം പാൽ ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് കപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നാം പാൽ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് തേങ്ങയുടെയാണ് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന് ശേഷം നമുക്കിനി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് കുറച്ച് നെയ്യാണ് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് നാല് സ്പൂണ് നെയ്യ് നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ രണ്ടാം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് അരമണിക്കൂർ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇതിന് ശേഷം ഞാൻ പഞ്ചസാര ഏലക്കയും കൂടെ പൊടിച്ചതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഏലക്ക ഒരു അഞ്ചാറെണ്ണമാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് 
അധികം ഏലക്ക ടേസ്റ്റ് ആയാലും ഗുണം ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു അഞ്ചാറെണ്ണത്തിനാണ് ഞാനിവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്തത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ പായസം ഇവിടെ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ ചെറു തീ ഇട്ടിട്ട് ഒന്നാം പാലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇത് തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല ചെറുതായിട്ട് തിള വരുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യണം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു പാനിൽ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പായസം ഇളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറന്നു പോകരുത് അത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമ്മുടെ മുന്തിരിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒന്ന് വറുത്തെടുത്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം നമ്മുടെ പായസം തിള വരാനായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമ്മുടെ മുന്തിരിയും അണ്ടിപ്പരിപ്പും കൂടെ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പായസം സെർവ് ചെയ്യാം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഈ പായസം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും ട്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക്